Deutschland denkt heute kein Mensch an einen faulen Kompromiss. Das ganze Volk denkt nur an einen harten Krieg. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir Я уже думал здесь, черт и что. Честно говоря, боялся, что тебя взяли. Боялся. Чего вызволять не пришел. Ну как там? Не получилось? Получилось. Ну что ж ты молчишь? Что ж ты молчишь? Ты что, не понимаешь, что ты все? Что теперь все, Галя? То теперь все, теперь все будет по-другому. Ладно, чтоб сработало. Вот умница. На какое время ты выставила? Двенадцать. Нужно уходить. Проклятая сырость. Восток чем дальше, тем холоднее. Да, тем холоднее. Налей мне выпить. Слушаюсь, господин Гауляйтер. И себе налей. Все-таки русская водка – самый честный напиток. Не обманываешь себя вкусом и тому подобной чепухой. Пьешь, чтобы опьянеть. И все же я предпочитаю коньяк. Ich schlafe auf dem Sofa. 
Я лягу здесь, на диване. Прислуга и охрана не должны вас видеть здесь, в таком состоянии. Good. Ладно. Помоги. Я вас провожу. Нет, я сам. Севельгельм, ты пьян. Неужели нужно было напиваться в канун моего отъезда? Может, ты все-таки передумаешь? Вильгельм, я больше не могу. Я устала. Я все время чувствую себя под прицелом. Стоит только удачи отвернуться, и они убьют тебя, как обычного солдата. Как немецкого солдата. А немецкий солдат – лучший солдат в мире. Прекрати. Это твой долг – умирать за рай. А меня волнуют мои дети. Дети будут в безопасности. Я все сделаю для этого. Вильгельм, как? Эти варвары ненавидят нас. Перестань. Мы здесь всего два года. Великому Риму понадобилось 500 лет, чтобы перевить цивилизацию варварам Германии. Я заставлю их полюбить нас. Вильгельм, прости. У меня нет столько времени. Что теперь главное? Там на выходе пост проскочить. Выходим к реке и все. Надо же. Я думал, ты не сделаешь. Что не сделаю? Что еще я для тебя должна сделать? Что с тобой? Мария сказала мне, что ты знаешь. У нас с ней. Я знаю, что я поступил как подлет. Я не должен был тебя втягивать. Но без тебя у нас бы ничего не получилось. Я делал это для общего дела. Что со мной не так? Скажи. Я же верила тебе. Мне же ничего не надо было. Я просто хотела с тобой быть. Я любила тебя. Я тебя тоже люблю, Галя. Я тебя... Я тебе говорил, эта собака пробежала. Иди посмотри. Сам иди смотри. Ну хочешь, мы уйдем к твоей маме. Нас не будут искать, подумают, что погибли. Мы отсидимся там, спрячемся. Это же чертова война когда-нибудь закончится. Вот и от меня отведи. Мои все там. Я не знаю, как тебе объяснить. Ну, допустим, ты. Ты прислужил им. Не тебе доверяли. Любили тебя. Сейчас там мина. 
Но ты же не считаешь себя предателем. Потому что это война. И потому что по-другому нельзя. По-другому просто не получается. И чистым остаться не получается. Я так не могу. Я думаю, сделаю. И все. А не могу. И с тобой больше не могу. И теперь сама. Шиман. Шиман. Раз. Что? Перекрыть весь город. Мобилизировать все армейские группы, все части СС, всю полицию. Задержать воинские эшелоны, отменить все увольнительные, всех легкораненых из общежития из казино на перекрытии. Задерживать всех, кого встретят на улицах. Проверять всех, у кого горит свет, чтобы таракан из города не уполз. Да, господин рейс-министр. Разумеется. Все до единого виновные будут найдены и наказаны. Благодарю за честь, господин рейхсминистр. Вы уже знаете. Да. Рейхсминистр первым сообщит фюреру об инциденте. Пока же на меня возложены обязанности генерального комиссара Вайсрутении. Поздравляю. Благодарю. Все-таки это ужасная смерть быть разорванным в своей собственной постели. Он предчувствовал это. В его пьесе варвары закалывают римского героя на брачном ложе. Шиман, вы определенно склонны к мистицизму. Ваше здоровье. Он был сукиным сыном, но... Замечательно. Но он был немцем. Нельзя оставлять смерть немца безнаказанной. Присаживайтесь. Воздадим ему почести в его же стиле. Кажется, Крас развесил спартаковских рабов от Рима до Капуи. Пусть от Минска до Логойска на каждом столбе будет висеть по партизану, сочувствующему или кого вы там сочтете нужным. Слушаюсь. А знаете что? Я сам этим займусь, как новый генеральный комиссар. Враг должен бояться нас абсолютно. К вам у меня будет другая просьба. Завтра прилетает комиссия из пятого управления. Нужно уладить некоторые формальности, если вы понимаете, о чем я. Я думаю, что мы сможем провести следствие лучше людей из Берлина. Их следователи хороши, но совсем не знают местной специфики. Вот именно.
Поэтому, чтобы избежать разночтений, уберите все материалы нашего расследования по этому делу. Слушаюсь. Что делать с фрау Мозер? Отправим завтра в Чехию с конфискатом. А что делать с агентом, ведшим наблюдение? Он из местных? Да. Понимаю, господин генеральный комиссар. За Германию. За Германию. Срочно перекрыть все выходы из города, все тропинки, весь периметр. Слушаюсь. Быстрее. Ехать далеко. Где меня здесь? Черт, нам даже шинели не дали взять. Сюда. Чего ждем, не понимаю. Подняли всех. Так кто знает. Велели глядеть в оба. Ну куда глядеть? Ничего не видать. Водка. Ты откуда, девка? Живая? Нигде не объявлялись.
Теперь из города не выйдешь. Немцы облаву начали. Стрельба везде. Засуетились немцы, значит. Как там наши? Сработало или как думаешь? Меняшно пока. Немцы переполошились. Как она? Спит. И спереживалась за мужа. Столько сделала. Жалко будить. Ничего. Полетит в Москву. Там это спится. Бедот! Не ори, разбудишь! Твоих? Одну вроде. А я же. Мне надо выяснить. Нет, Маш. Вам запрещено с ней разговаривать. Это приказ. Я не понимаю, товарищ Фрау. Есть приказ, его надо выполнять. Вот и все. Дорогу. Дай дорогу. Дорогу. Вы одни? А где товарищ Архипов? Вы меня слышите? Я спрашивал, где товарищ Архипов? Врача! 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 Разойдите способ! Под голову дайте что-нибудь! Очнулись. Ну вот и хорошо. Доктор. Вы. Думаю, что это я. Вот, видите, мы с вами снова встретились. Светло. Очень. Не вижу я ничего. Ничего. Скоро привыкните. Умерла? Господи, милостлив, прости мне прегрешение мои. Вольные, невольные. Вы чего уставились? Это вы меня простите, но сейчас я должен сделать вам укол. Ну что вы на меня так смотрите? Поворачивайтесь. Чувствуете? Тепло. Что со мной, доктор, плывет все? Ничего страшного. Вам надо поберечь себя. Все будет хорошо. Что будет хорошо? У вас будет ребенок. Это известно только Богу. Доктор. Вы ангел. Ангел? Тогда уже архангел с благовестью. Вот я сейчас выйду и скажу всем, что войне скоро конец. Если я не ошибаюсь в своей догадке, 
Да скоро. Очень скоро они побегут. Чайку возьмите. Дякую. Здоровичка. Чего они там? Да цикаво им. На паненку поглядеть. Что голодная немца забила. Главное у них Гитлер. А он у нас и был тут главным Гитлером. Ну и где он зараз? Был и весь вышел. О, цукарку возьми. Ну-ка, бойцы, освободите место. Разговор у меня секретный. Ну, так они секретные. Олег, гляди, был пацан, зараз гоноровый пан. Значит, слушай, Маша, меня внимательно. Самолет будет сегодня. Если еще что-нибудь вспомните, напишите. Сколько можно переписывать одно и то же? Писали? Подробно? Кстати, мы нашли вашего мужа. Терлицкий, правильно? Вы хотите с ним встретиться? Хорошо, как скажете. Ожидайте. Не каракули получается. Но не могу левой рукой привыкнуть. Ничего, привыкнешь. Тренируйся. Разожи, товарищ подполковник. Да, Сергей Васильевич. Что там? Да не сходится ничего. Всегда просили по несколько раз. Может быть, их куратора допросить. Вот что мне прояснит. Вот прислали от армейских из главного разведуправления. Клей Мандавис Самаилович родился в 1899 году, член ВКПБ 18 -го года. Погиб, защищая Минское гетто от погрома. Да это товарищ Архипова как надежного товарища знает. Верю. Ну вот. Характеристика на товарища Архипова из вашего отряда прислана майором Клейманом в начале операции. Так, склонность к самоуправству, невыполнение боевых приказов, неспособность верно оценить боевую обстановку, ну и так далее. Интересно. Что же про меня в такой папочке написано? А у тебя до такой папочки нос не дорос. Вот станешь поважнее. И про тебя будет такая вот папочка. Я не понимаю, что здесь происходит. Ну, я же просил вас помолчать. Пять минут выдержите. Готово. Давайте следующую. Пройдемте. 
Проходите. Вставайте. Руки пожмите друг к другу. Не надо. Вечером снимки должны быть в газетах. Должны будут. Следуйте за мной. Пройдемте. Пишите. Они здесь. Давайте покончим уже с этим делом. Кажется, Галина? Галина. Товарищ Архипова, разрешите поздравить вас с присвоением звания Героя Советского Союза за выполнение важного задания в тылу врага. Поздравляю. Товарищ Помазан, Поздравляю вас с присвоением звания Героя Советского Союза. Поздравляю. Прежде чем мы приступим к делу, мне хотелось бы знать, есть у вас какие-нибудь просьбы? Водички по. Я хотела бы знать, что стало с моим мужем. Яковом Архиповым. Он погиб. Мы полагаем, что капитан Архипов погиб, выполняя спецзадание в тылу врага. Награжден среди других товарищей орденом Ленина. Посмертно. Почему ты? Ты же никто. А что ты молчишь? Продолжим. Вот здесь изложен ход операции по устранению гауляйтера. Прочитайте. Завтра это будет во всех газетах. Выучить наизусть. Это версия партии, и вы должны следовать ей неукоснительно, как на встречах с трудящимися, так и с близкими и друзьями. Нет, я не помню. Вам ведь не нужно объяснять про партийную дисциплину и законы военного времени.
Фашисты вели тотальное уничтожение мирного населения. И особое рвение проявлял приспешник Гитлера, гауляйтер Белоруссии Вильгельм Краубе. По его приказу с лица земли исчезали целые населенные пункты. Каждый советский человек, коммунист, комсомолец, беспартийный, стремился отдать все свои силы в борьбе с вражеским захватчиком. Партия и правительство нашей страны, весь наш народ подписал смертный приговор этому палачу Вильгельму Краубе. И приведение приговора в исполнение было поручено мне. человека, стремительный прогресс Родины, успехи коммунистического созидания рождают людей нового склада. Однако коммунистическая сознательность не формируется стихийно, автоматически, не приходит сама собой. Борьба за коммунизм предполагает Успеваем. неустанную и да тут чуть -чуть осталось. партии комсомола по воспитанию всех членов общества. Зеркало а закрывайте, это... товарищ старший лейтенант. Извини. Стойте. Аккуратно. Что-то случилось? Психологии. Пожалуйста, здесь направо. Укрепляя коммунистическую деятельность и сознательность советской морали. Восьмой. Я лесной. Объезжаем Энгельса по интернациональному. Извините, я не сказала, что не люблю ездить по Энгельсу. Здравствуйте. Здравствуйте. Всегда. Вот сколько раз поступает, каждый раз волнуюсь. Прям не знаю, надо какие-то новые слова найти. Василий Иванович, регламент ваша речь. Здесь все в порядке. Проверили? Да. А, извините. Нет, нет. Это не сюда, это на сцену. Идемте, я вам покажу. Вот туда. Здравствуйте, товарищ Архипова. Здравствуйте. От лица комсомольцев в Гомельской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Разрешите вас. Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Извините, я просто не думала, что увижу вот вас так близко. Мы проходили в вашем подвиге в школе и кино смотрели о том, как вы с вашей подругой Галиной Бумазан. Нам кажется, пора. А скажите, товарищ Бумазан сегодня будет? Не знаю, не знаю. Ну что, давайте начнем. Проходите. Товарищи, проходите в президент. Это еще что? У нас спецномера, он должен знать. Не имеет права. Останови. А может, диверсия или провокация? У нас. Да откуда, товарищ старший лейтенант? Что он делает? Может, и спецотдела? В чем дело, лейтенант? Товарищ Мамазан, это вам. Извините. Спасибо, дорогой мой. Лейтенант, вы сошли с ума? Вы головой думаете? Не прошу прощения. Мне просто по связи сказали, что вы едете. Ну, я про вас все детство слышал, а живьем никогда не видал. А у меня отец здесь партизанил, и мать в гетто была, бежала. Понимаю, понимаю. Передавайте от меня привет. Передам. Спасибо вам. Лейтенант, мы опаздываем. Ну да, конечно. Передам. Поехали. Извините.
Кажется, опаздываем. Успеем. Прошу садиться. Знамя Ленинского коммунистического союза молодежи Белорусской Советской Социалистической Республики внести. Галина Васильевна, точно опоздали. Да не волнуйтесь вот так. Сейчас знамя несут по залу. Потом его торжественно установят. Только тогда начнется заседание. Я выступаю первым. Кто это и дело? Ужасно получилось. Торжественное заседание съезда объявляю открытым. Слово предоставляется герою Советского Союза Галине Васильевне Помазан. Здравствуйте, дорогие товарищи комсомольцы! Поздравляю вас с большой правительственной наградой! Меня пригласили на этот съезд, чтобы я рассказала о тех страшных днях, когда наша земля томилась под гнетом фашистов. Разрешите, товарищ Ланти. Проходи, Гоуга. Добрые примеры воздействуют на молодежь намного сильнее общих морализующих наставлений. Садись. Если литература и искусство, печати, радио и телевидение. Есть хочешь? Можно. Ярко, ну давай. Налетай. Докладывай, чем занимался. Человека. Выполнял приказ майора Коломица. Велел срочно, одна нога здесь, другая там. Что за приказ? Доставить Галину Помазан на заседание. Враг вероломно напав, захватил нашу родную советскую Беларусь, чтобы уничтожить советский Зал. строй, Быстро! народ, ограбить нашу страну. Вильгельм Граубе, палач белорусского народа, был приговорен партией и правительством нашей страны к смерти. Мне поручили приведение приговора в исполнение. Было страшно. Гауляйтера Беларуси охраняли цепные псы СС. Но страх не выполнить задание. Мадечка, подвести товарищи. Если в списке, значит, с Архипова никакой помазаны быть не должно. Как только эта идиотская мысль пришла ему в голову. Не знаю, наверное, потому что годовщина. Галина, давай тащи их сюда! Быстро! Извините. Мария Андреевна, съезд должен продолжить свою работу. Возьми себя в руки, Маш, и возвращайся в президиум. После всего, что было? Именно так. Андрей, 
Зачем вы меня сюда позвали? Это ошибка. Это просто чья-то ошибка. Это недоразумение. Я правда не знал. Мы вас отвезем. Не надо. Не надо. Ну что ты все знаешь? И как вы могли ее пригласить? Что ж ты думаешь? Что это я ее пригласил? Ну, спасибо тебе, Маша. Не надо тебе ни за что волноваться. С народом мы проведем работу, побеседуем с делегатами съезда, и этот ссор из избы выносить не будем. Абсолютно верно. Мария Андреевна, идите в президиум, вам дадут слово. Вы спокойно и твердо выступите. Все должно идти по регламенту. Всех делегатов съезда по списку. Да. Это не вам. Поименно. В Комитет государственной безопасности в актовый зал к 18.00. Еще одно. Майора Коломейца. Подготовить приказ о его переводе из Минска в Витебск с понижением в должности. Это все. Разрешите? Голубев. Тебя я не наказываю, только потому, что это твоя первая ошибка. Я правда ничего не знал. Ладно. Садись. Чай остыл. Давайте я вам нового заварю. Не надо. Товарищ полковник, Андрей Николаевич, почему так? Ну, Архипова и Помазан, они же вроде боевые подруги, в войну одно дело делают. Значит так, встретились две боевые подруги, которые получили высокое звание Героев Советского Союза за ликвидацию нацистского гауляйтера Вильгельма Краупе. Они встретились и разошлись. И это все, что было. Тебе понятно, лейтенант? Да. 